So, COVID-19, the disease that has spread all over the world, uh, we are going to discuss a few points regarding these are our objectives. We need to know a lot of things about this disease to understand it better. Uh, this, these are the parts of our lecture. Uh, we talked about how it starts in a seafood uh, market in Wuhan, China, and the samples discovered a new virus that is genetically different from the SARS and the Middle East Respiratory Syndrome viruses. Our first case in Iraq was on the 24th of February in an Iranian student in Najaf city. From then, every part of the world have been affected by the disease. The global count, as you can see, it is around 8,350,000 cases worldwide with deaths around 450 deaths, okay? The active cases, the currently ill or infected are around 3,000,000.5. 3, 3 the closed cases around 4.8 million with a mortality rate of 9% of the closed cases, okay? As of yesterday still, the United States is the number one with uh, about 2 million cases. Brazil have ascended quickly in the uh, count, okay? And as you can see, China is not in the top 10 anymore, okay? Uh, because they have a very strong uh, control measures, okay? They uh, limited the spread of the disease. The yesterday recorded cases, as you can see in Iraq, ha Iraq ha we have uh, 1,500 uh, cases, uh, uh, topping the total to 20,004 uh, uh, 20, uh, cases uh, with a new 61 uh, more deaths. Iraq now stands on the 12 rank for the new cases as as you can see in iraq the count is in the on 15th of june we have uh, 20000 almost 20000 22 on the 16th and the 24 on the 17th so we are recording a high number in the last 3 days okay in the last 3 days we had a new recording of new cases with increased in mortality rate. Asymptomatic carrier has been confirmed. In one series, around 13% of cases, they have the virus by nasopharyngeal swab, but they were completely asymptomatic. Children, they have similar likelihood of acquiring the infection as the adults, but for unknown reason, the symptomatic cases in the children are rare. Serologic evidence of infection is reported around 2.5 to 4 percent, which means, يعني شنو شباب؟ يعني المريض اللي ما عنده أعراض من نسوي له PCR من نسوي له PCR لح نشوف إنه من نسوي PCR لح نشوف إنه أكو evidence of the virus in the nasopharyngeal swabs around 30 percent in one series. هاي هاي كانت في مدينة نيويورك. بس من نسوي السيرولوجي نشوف من اللي صار عنده انفكشن لحد الان الانفكشن ده تصير يعني اللي ريبورتد انفكشن اللي هي صارت وطابوا المرضى وبقى عندنا بس السيرولوجيكال ايفيدنس موجوده بحدود من 2.5 الى 4% حسب الستديز studies شنو يعني هاي ال 2% الى 2.5 الى 4% معناته احنا 2 الى 4% من البوبيوليشن اوريدي انفكتد وذ ذا فايروس Possibly they even did not notice it. هاي ليش مهمة؟ تسمعون الحكي اللي يقولون على مناعة القطيع. مناعة القطيع لازم مش قد العدد ال ال infected population سبعين بالمية. فاحنا لحد الآن ما واصلين لهاي المرحلة. يعني كلش بعيدين عنها. Okay. The route of transmission mostly it is by human to human by large droplets. Okay. In addition, by uh, the fomites, the fomites means the surfaces of uh, inanimate objects like uh, 
for example, shopping material, the doors, the doorknobs, okay, all these are fomites. Aerosolized particles is also possible, okay, especially in those who are coughing or sneezing. فهاي هنا نقطة كلش مهمة. بما أنه إحنا عندنا large droplets, بما أنه عندنا fomites, إذا وإذا المريض يقوح ويعطس لح يصير عندنا aerosolization. هاي اللي شنو أهميتها؟ أهميتها أنه المريض مثلا صعد مريض صعد ال 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 المصعد. فهذا المصعد ممكن صار بي انفكشن اذا عطس اذا قاح داخل المصعد ممكن راح يصير ايروسولايزيشن بالفيروس ومن يصير ايروسولايزيشن بالفيروس ممكن يكون يظل 3 hours uh, the virus there and it may infect others so this is a very important so this is a very important to wear masks for everyone because this will protect most of the population viral particles have been shown to survive around 24 hours on the cardboard يعني من تبقى على الكرتون الورق المقوى الكرتون تبقى عليه 24 ساعة على البلاستيك تقريبا 72 ساعة على الستيل 72 ساعة ممكن تبقى ثلاث ساعات بالإيروسولايزد ورا ما تصير إيروسولايزد يعني إذا المريض قح بمنطقة هاي ثلاث ساعات ممكن المنطقة تظل بها small particles of the virus floating okay طبعا هاي السمول بارتيكلز اللي فلوتنج هاي حتى ما تحمي من ع... الماسكس ما يحمي من عندها فاحنا يعني لازم الكل تلبس ماسكس حتى على مود ال... هاي البارتيكلز تقل الهاوس هولد كونتاكت يعني المري... الشخص اللي عنده مريض كوفيد بالبيت اكثر احتماليه انه يصير عنده كوفيد اوكي ذا فايروس سامبلز هاف بين كولكتد فروم ذا نيزو فارنجيال ذا اورو فارنجيال ذا سبيوتام It is detected in this tool and even in a blood, okay, but very uh, small percentage. In urine, so far, there is no viral DNA detected in the urine. Symptomatic as well as the pre-symptomatic and the asymptomatic transmission are common. يعني المريض اللي عنده أعراض أو ما عنده أعراض أو بعدها ما طالع عنده الأعراض هو ممكن يعدي. أكيد العدوى ويا الأعراض تكون أكثر، أوكي؟ فهاي هم نقطة مهمة، لهذا بدنا نحكي على السوشيال ديستانسينج، ليش؟ لأنه ممكن شخص مبين ما عنده أعراض بس هو يعدي. Duration of the viral sheddings, shedding started from the illness onset and may continue for up to 24 days. لحد 24 يوم ممكن المريض يظل Shedding the virus. يعني هو طاب و still shedding the virus. This is important, so we determine how long should we isolate the patient. The more the severe the disease, the disease, the more the shedding or duration. Okay. The incubation period is around five days, and it ranges from two to seven days. But most of the cases exposed will develop the disease within. 14 days. أكو ريبورتس في بعض المكانات صارت لحد 24 يوم يلا طلعت عندهم الأعراض بس معظم الحالات 99% من الحالات خلال 14 يوم تطلع عندهم كل الأعراض. أوكي؟ The basic reproduction number شنو يعني البيسك reproduction number؟ يعني الحالة الوحدة كم مريض تقدر تعدي؟ حاليا الاستيميتس هي من 2 إلى 5. أوكي؟ يعني المريض الواحد مع الكورونا فيروس ممكن يعدي 2 إلى 5. أوكي؟ شلون نقدر نقلل هذا العدد؟ نقلله بالـ Early Identification and Isolation of the Infected People. Super Spreading. Super Spreading means that a single patient can spread the illness to many people. أكو examples هواية. إحنا عندنا بالعراق ممكن إنه يعني the classic example هو اللي صار بكوريا الجنوبية. إنه مريضة رقم واحد وثلاثين راحت الـ راحت الكنيسة مسوين قداس بالكنيسة بالكنيسة هي عدت لها أربعين واحد أوكي فهذا يسموه سوبر سبريدنج إحنا صايرة عندنا إنه أكو واحد مسوي عرس عدا كل المعزومين بالعرس فيعني الصير هذا السوبر سبريدنج الكيس فاتاليتي هو patient diagnosed with the disease who will die from it أوكي around the world range من صفر إلى ستعاش طبعا معظم الكنتريز هي 2 to 6% الكيس فاتاليتي ريت طبعا هذا مو كلش مضبوط لانه اكو قسم كبير من الكيسز ذي ار اسيمتوماتيك فما نعرفهم احنا ف 
فاحنا هسه الكيس فاتاليتي هو فقط المرضى اللي مشخصين عندنا The immunity many antibodies will develop okay the IgM the IgG and the IgA تقريبا حتى يصير عندنا سيرو كونفرشن يحتاج لمن 5 الى 14 يوم after the onset of symptoms and this is very important انه ممكن يعني السيرو كونفرشن يتاخر لحد سبع سبع ايام يلا يصير في 50% من المرضى، هذا شنو اهميته؟ اكو تحليل هسه اللي يسموه الرابيد كيت يعتمد على الاي جي جي على الاي جي جي والاي جي ام، فهذا اذا سويناه للفحص مبكرا بدايه الاعراض يعني ورا يوم يومين من بدايه الاعراض او حتى لو خمس ايام من بدايه الاعراض ممكن يطلع لنا فولس نيجاتيف، ليش؟ لانه بعد ما طالع لنا الانتي الاميونوجلوبولين، فلازم ننتظر اكثر من اسبوع ورا بدايه الاعراض يلا يفيدنا الرابيد تيست Okay. The clinical course, the clinical course of the disease, the symptoms. Shabab mute, please. Shabab mute. Shabab mute. The presentation is extremely variable. Okay, very variable present presentation. يعني كل كل الأعراض ممكن نشوفها ويا ال ويا ال COVID nineteen. The most common presentation is an unspecific flu-like illness. Flu عادية, sore throat, uh, nasal discharge, okay? This is the most common uh, presentation. Very important, the combination اللي هي fever, cough, and shortness of breath is rare. ما نشوفها هواية. The fever, cough, and shortness of breath. يعني ثلاثة هم سوا موجودين بنفس المريض ما نشوفها دائما. نشوف يعني بت combination مثلا fever و cough, cough و shortness of breath, shortness of breath فقط و fever. يعني بس الثلاثة هندن اللي هي typical of respiratory disease ما دا نشوفها هواية The majority of patients present with more than one sign or symptom on admission So what are the uh, frequency of the symptoms? The fever طبعا حسب ال studies أكو قسم يقولون من 44 إلى 94% من الحالات ممكن يصير عندهم fever بالتأكيد الفيفر ممكن تكون في, في المراحل المتأخرة من المرض أكثر من المراحل المتقدمة من المرض الكف من 68 to 83% the anosmia loss of smell with loss of taste almost around 70% فهنا هسه احنا حاليا اي مريض ده يجينا بلوس اوف سميل sudden loss of smell sudden loss of taste we should think of covid 19 upper respiratory symptoms like sore throat rhinorrhea nasal or sinus congestion تصير من 5 الى 61% من الحالات shortness of breath around 40% فاتيج اراوند 38% طبعا الفاتيج كلش مهم هوايه من زملائنا اللي انصابوا يعني واحده من الاشياء اللي they experience is فاتيج very serious فاتيج اوكي مسل ايكس اراوند 10 to 15% هيديك 8 to 14% confusion 9% جي اي سيمبتومز from 3 to 17% nausea vomiting diarrhea مرات ذني الجي اي سيمبتومز تجي قبل الاعراض مال الريسبيرتري ولهذا احنا عندنا مشكله انه المريض مالتنا ممكن دا يصير عنده دياريا وياها بعدين تبدي فيفر يصير التشخيص غالبا انه تايفويد فيفر هاي نقطه كلش مهمه انه نخليها ببالنا يعني هو دا يجي جي اي سيمبتومز وراها دا يصير عنده الريسبيرتري سيمبتومز اوكي اور ايفن ذا فيفر اونلي اند ذي ماي بروبابلي ذي ار هافينج كوفيد 19 Childrens are less likely to have fever or cough. For my not, her children are a very. They show when the children may have had some serious disease. Okay, they transmit the disease like the adults. They acquire the disease like the adults. So the children are a very strong, potent course of source of infection. Okay, 20 billion nil confirmed cases are asymptomatic. وهذا هم من موضوع جدا مهم انه هو الاسمتوماتيك ترانزميشن، مريض كل شيء ما بي ما عنده اي اعراض ممكن انه ينقل لنا المرض الى شخص ثاني. احد المرضى اللي راقدين عندنا بال بالردها بال بالكاظميه يقول انا ما طالع من البيت صار لي ثلاث اشهر بس ابن اللي كان وياه اللي هو يطب ويطلع زين وما ملتزم هوايه، الابن كل شيء ما بي تماما اوكي وبوزيتيف والاب Positive, but he is having very serious disease. Okay, but this is very important point. 
Laboratory abnormalities. Patients presenting with severe disease have been noted to have more significant lab abnormalities. يعني كل ما الديزيز يكون سيفير اللاب ابنورماليتيز تكون the more the severe disease the patients will have significant laboratory abnormalities مثل ايش؟ عندنا اللمفوبينيا on complete blood picture hepatocellular damage اوكي okay. انيميا elevated d dimer elevated ck low or normal procalcitonin. Procalcitonin is, can be high in severe disease or in superimposed bacterial infection. Elevate inflammatory markers like LDH, C-reactive protein, ESR, ferritin, and interleukin-6. Okay? من عدنا ذني الانفلاماتوري ماركرز عالية كلش معناتا المريض دي احتمال لاحظوا بال what is called cytokine storm اللي هي uh, very serious uh, development in the disease. The imaging findings, primary features are those of atypical pneumonia. The distribution is typically bilateral, peripheral, and basal, okay? Bilateral, peripheral, and basal. Parenchymal imaging are variable and depends on the time course. Bill bidaya, mungkin ikun bakat ground glass opacities, and late in the disease, mungkin yosal ila marhalatil consolidations, okay? Taban hai al-ayam wal tafasil malatan. Bilateral effusions can be seen in less than 10 persons. بعض النقاط اللي مهمة جدا اللي هي large effusions, the cavitation, the nodules, lymphadenopathy, these are suggestive of other disease other than COVID-19. يعني احنا من نشوف اكو عندنا large pleural effusion هذا unlikely to be COVID. لازم اكو في disease process ثانية وياها. اما مثلا bacterial infection صارت ويا COVID, whatever. Okay? This is the chest x-ray of a patient with COVID-19, okay? These are the bilateral ground glass appearance, okay? هنا هاي الكيس دا نشوف هاي بالصين المريض هاي أول أشعة مالتا يوم 29-12 نشوف يوم 30-12 زادت ال shadows, okay? These are the shadows and later he required ventilation, okay? هذا اللي شوفون هذا الاندوتريكيال تيوب موجود والمريض has more advanced uh, development of the uh, of his shadows. Okay, the patient died, by the way. Okay, the sensitivity of the chest X-ray is around fifty-nine percent in one study. It reaches to eighty-six percent for CT scan. CT scan is much better. Okay. <laughs> Okay. CT of the chest, CT of the chest is more sensitive than the chest X-ray, and it is even more sensitive than the PCR. Fifty percent of CT scans are normal for two days after the symptom onset, and then the abnormalities will start. This is the this is the ground glass appearance, the initial ground glass appearance. As you can see, it is peripheral basal okay and it can be bilateral in this C, uh, ct it is unilateral while here these are the consolidation okay these are the consolidation they are bilateral this is more advanced okay this is more advanced so this is the ct chest very important tool the assessment of severity Aku el severity mal disease be her criteria فأكود ال Chinese they came up with this criteria إنه أكو mild severe or life threatening or critical. The mild who a patient presenting with any symptom, okay, fever, dry cough, fatigue, headache, whatever. Once the patient starts to have respiratory rate of more than thirty, low saturation, low oxygen saturation, or high oxygen demand, these patients are classified as severe. Life is threatening when we have respiratory distress, multi-organ dysfunction, need for ICU admission, when the patient presents with shock. All these are life threatening conditions. The Iraqi classification, without the Saha, so what a classification lil marda malil COVID. But mild lihuel patients who have mild symptoms, no imaging abnormalities. The patient with moderate disease who is having fever, respiratory symptoms, imaging abnormalities, and systemic manifestations, okay? Severe when we have respiratory rate is high, 
when we have low oxygen saturation, lung infiltrates more than 50% of the field. If I go to this slide, Shabab, Shabab, this is slide of CT. This is slide of CT. This one. Okay. This is, this is more than 50% lung infiltrates. Okay, Shabab? So what do you want to Anyone? Severe. Severe? Yes. No, it's not threatening. But, but okay, severe. Okay. Okay. This is, this is severe. Okay. Let's go to where we have severe. It's critical. The critical is what? When you have ARDS, sepsis, multi-organ dysfunction, altered consciousness, patients needing intubation, or we have features of cytokine release storm. Limit leash, high ferritin, high LDH, high D dimer, and high interleukin 6. For any one of them, this is considered critical. This is the study that you see, guys. This is one of the ones that are with COVID. Okay. If we go here, they see this complete blood picture. As you can see, the lymphocyte is low. Okay. 9% النورمال 19% فلو لينفوسايت اوكي هذا اول كرايتيريا مال انفست دي دايمر از بوزيتيف اوكي طبعا هنا ما مطينا تايتر بس مطينا يا بوزيتيف ذير از درينجمنت اوف ذا بليدنج تندنسي اوكي ذير از بي تي از برولونجد اوكي الفيريتين از هاي از يو كان سي ذا فيريتين از هاي ذا سي ريكتيف بروتين از هاي النورمال 5 اوكي هنا طالع لنا 176 This is a very serious case of COVID اوكي هذا البيشنت فيري تاير His CT uh, shows diffuse ground glass appearance with consolidations اوكي okay. bilateral basal So this is very important So we need these investigations to know if our patient is having a critical or severe disease اوكي okay. In addition to the clinical judgment. How we are going to make the diagnosis of uh, COVID-19? There is a problem. There is no gold standard, okay? The validity of the diagnostic are um, is difficult, given there is no lack of gold standard. A clinical concern for active COVID infection with negative PCR testing, باقي التحاليل كلها تطلع بوزيتيف، كلها تمشي ويا كوفيد بس البي سي ار نيجاتيف، فهذا مشكلة، ما نعرف شلون نقيمه. حاليا الطريقة الوحيدة اللي هي يعني معتمدة في العالم كله، هذول من يقولون شخصنا 1500 حالة، هذول كلهم ريفيرس ترانسكريبتيف بي سي ار بوزيتيف، اوكي؟ ما عندنا غير بس هذا. يعني كل العالم اللي يشخصون الحالات هم عندهم بي سي ار بوزيتيف. شقد اكو قسم من عندهم فولس نيجاتيف ما نعرف اوكي لان هذول يجوز ما دا يشخصون تلاحظون شباب يعني احنا من روسيا قالت من امريكا قالت عندنا مليونين كيس مال كوفيد دول كلهم بي سي ار بوزيتيف من العراق دا يقول عندي 1500 حاله باليوم هذول كلهم بي سي ار بوزيتيف اكو قسم من عندهم هم هايلي سسبيشس وعندهم بي سي ار نيجاتيف اي موجوده اوكي Sensitivity declines with the time, okay? The primary site is the nasopharyngeal swabs. أضبط مكان ممكن نأخذ من عنده هو nasopharyngeal swab أو إنه نسوي bronchoscopy ونأخذ samples من ال من ال من ال bronchus. بس عادة ال bronchoscopy ما نسوي ليش؟ لأنه it generates a lot of aerosolized aerosolization واللي هو ممكن يكون معدي بالنسبة للكادر اللي ده يشتغل, okay? فإذا ما نحتاجه ما نسوي. Sensitivity is suboptimal. شنو يعني suboptimal sensitivity؟ يعني من 70% من التست اللي نسويها ال PCR اكو يعني بس 70% يطلعون بوزيتيف مضبوطه، اكو 30% هم فولس نيجاتيف، يعني هو المريض عنده بس من سوينا ال PCR طلع نيجاتيف، ايش قد النسبه مالتهم 70%؟ This is very important, very important point. لانه مرات المرضى خصوصا يعني اذا ماكو هاي انه تسوي له بي سي ار ويطلع نيجاتيف تقول له روح انت ما عندك كوفيد، هذا يروح يفتر ما بعد ما عنده زين شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير انه هو هذا ممكن يكون كوفيد وده يعدي. 
سيرولوجيز اللي نحتاجها عندنا ماني انتي باديز ديفلوب باي ماني دكتور نعم دكتور يعني ليش يطلع فورس نيجاتيف شنو السبب؟ هو هذا الـ 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 يعني البرفورمانس مال البي سي ار يعني هو البي سي ار ما يقدر يلقف ال 30% من الديزيزز من الكيسز ما يقدر يلقفها واكو طريق وش سبب ثاني اللي ممكن يزيد هاي النسبه اوكي اكو سبب ثاني ممكن يزيد هاي النسبه اللي هي انه اكو ايرور بالتكنيك يعني مثلا من دي ياخذون النيزو فارنجيال سواب التكنيك مو مضبوطه ما اخذ فعلا من النيزو مرات اكو يغلطون ياخذون من النوز ما ياخذوها من النيزو فارنكس اوكي فهاي همين تقلل لنا النسبه فهو البرفورمانس مال التست يعني هاي ما 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 لها علاقه البرفورمانس مال التست انه ما يطلع مرات فاذا اكو اخطاء طبعا تزيد النسبه يعني ممكن تصير 50% بس اللي اللي هم ترو بوزيتيف uh, والبقيه هو فولس نيجاتيف اوكي ذا افيلبل سيرولوجيز ذا افيلبل سيرولوجيز عندنا هاي الكيت اللي رابيد كيت يسموه اللي هو ديتكت اي جي جي واي جي اي واي جي ام الفكره مالته انه نشوف منو الناس اللي ممكن صار عندهم انفكشن اند ذي ذي باي باس ذا انفكشن المشكله انه اكو بي كروس رياكتيفيتي وذ ماني كورونا فايروس وذ اذر كورونا فايروس التست مو كلش مضبوط المانيفاكتشرنج يختلف يعني مو كل المختبرات اللي مصنعه هذا كل الشركات اللي مصنعه هذا الكيت الكيت مالتها مضبوط ما حد مراجع الكيتس يعني حتى يقول انه هذا الستاندرد ما حد يعرف المشكله لانه المرض جديد ماكو وقت انه يكون ذن الفحوصات كلها فقامت الشركات تنتج بسرعه على مود تغطى الديماند لان اكو ديماند هواي ناس تريد تفحص اوكي فمشكله مو شرط انه كلها مضبوطه ما نعرف فعندنا فولس بوزيتيفز بهذا بالاي جي جي والاي جي ام وممكن يكون عندنا فولس نيجاتيف وات ار ذا ميثودز فور بريفنتينج كوفيد 19 نمبر 1 از سوشيال ديستانسينج هذا اهم نقطه في الوقايه من الكوفيد سوشيال ديستانسينج شنو معناتها معناتها انه لازم يكون بينك وبين اقرب شخص مترين اوكي تتجنب التجمعات تقعد بالبيت ما تطلع نهائيا اذا اضطريت تطلع لازم يونيفرسال فيس ماسك لازم الكل الناس تلبس اقنعه كلها اي شيء اي ود اي شيء يغطي الخشم والحلق اوكي ليش لانه هذا اذا صار عندنا سنيزنج كافنج اوكي شنو اللي راح يصير اللي راح يصير انه هاي الفيس ماسك راح تلزمها ما تخليها سبريد ما تصير بها ايروسولايزيشن هوايه اوكي فالفكره من الويرنج فيس ماسك مثل ما هاي ماي ماسك بروتكت يو اند يور ماسك بروتكت مي اوكي فالشخص اللي ما لابس ماسك هذا نعتبره شخص معدي ونحاول نبتعد عنه اكثر من مترين اوكي شباب هاي النقطه اللي اريد توصل دائما انه غرض انه اي واحد ما يلبس ماسك هذا يعني نعتبره معدي زين اوكي شباب ترى الفيس ماسك ما ممكن يحمينا هوايه لانه ليش احنا تصير عندنا اصابات بالكادر ممكن تصير بس لو الكل يلبسون فيس ماسك الوقايه تكون اكثر اوكي هاي النقطه اللي مهمه اللي اريد اقول لكم اياها هاو تو بروتكت ذا هيلث كير بيرسونيل ذيس از فيري امبورتنت تشوفون هوايه من زملائنا انصابوا فنحتاج جاون اوكي جاون ذيس از ذا جاون ماسك اور ريسبريتر اوكي ولازم يكون تايت فيتنج لازم يكون مضبوط بشكل جيد جوجلز اور فيس شيلد ذيس از اولسو اند ذا جلوفز اوكي تو كفر ذا ريست طبعا فيري امبورتنت هاي النقاط انه كيب هاندز اواي فروم ذا فيس ليميت سيرفيس تاش يعني مو يظل كم كش بيها احنا المشكله اكو قسم من الناس لابس شفوف وهو يمسح بيها الدرج ويمسح بيها المصاعد ويعني يسوي هوايه اشياء وبعدين يمسح بيها وجه كلها غلط كل هذا سبب لنا زياده في نشر العدوى اوكي فهاي ننتبه لها شباب هاو تو بوت ذا بيرسونال اكويبمنت هذا لازم نشوفه اول شيء لازم نعقم الايد بعدين نلبس الجاون بعدين نلبس الماسك بعدين الجوجلز او الفيس شيلد وبعدين نحط الجلوفز من نرجع نوخرها هنا هم انا لازم نفس الشيء اللي هو انه نوخر الجلوفز نوخر الجاون نعقم الايد يلا نوخر الماسك والفيس شيلد ونرجع وراها نعقم الايد مره ثانيه اوكي ذيس ار ذي اللي يسموها دوفنج اند دونينج اوكي 
مال ال مال البيرسونال اكويبمنت وات اباوت ذا تريتمنتس وات ار ذا افيلبل تريتمنتس ذير از نو ابروفد ستاندرد اوف كير ماكو ابروفد ستاندرد اوف كير ما نعرف شنو هو العلاج اللي ممكن يساعد المرضى بس ايش بدنا نعطيهم احنا بدنا نعطيهم سبورتيف ميجرز بدنا نعطيهم انتي بايوتكس نعطيهم اوكسجين ممكن نحتاج يحتاجون فنتيليشن نعطيهم فنتيليشن اذا احتاجوا برونكو دايليترز لانه عندهم برونكو سبازم نعطيهم بس ما يصير نعطيهم اياه عن طريق النوبلايزرز ليش ما يصير نعطيهم اياه عن طريق النوبلايزرز لانه بالنوبلايزرز يصير عندنا ايروسولايزيشن والايروسولايزيشن اتسبريدز ذا انفكشن مور فنحتاج نعطيهم اياه عن طريق سبيسر ميوكوليتكس اذا اكو عندنا اكسسيف سيكريشنز ممكن نعطيهم ميوكوليتكس وات ار ذا اذر انفستيجيشنال ثيرابيز طبعا هوايه يستعملوا علاجات وكل وكل مجموعه اكو قسم يقولون هذا يشتغل وهذا ما يشتغل فاللي اكثر شيء اللي يستعمل هو الكلوروكوين والهيدروكسي كلوروكوين طبعا اكو فيري كونفليكتنج ريزلتس اوروبا يقولون الهيدروكسي كلوروكوين والكلوروكوين يفيد امريكا يقولون نهائيا ما يفيد اوكي ريمديسيفير كان بي يوزد امريكا اكثر شيء يستعملون الريمديسيفير ريمديسيفير فور كريتيكالي ال بيشنتس ولازم بارت اوف كلينيكال ستدي يعني بامريكا ماكو مريض كورونا دا يتعالج هيك كل واحد دا يتعالج هو عن طريق كلينيكال ستدي اوكي كونفالسنت بلازما البلازما از جيفن فروم ريكفرد بيشنتس يعني مريض طاب ويشوفون عنده اميونوجلوبولين تايتر عالي اوكي الاي جي جي مالته عالي فهذا ممكن نستفاد من البلازما مالته نعطيها لمريض ثاني طبعا حتى من انطوها شافوا انه ماكو سيجنيفيكانت بنفيت يعني اول شيء سووا كيس سيريز على اعداد قليله من المرضى بالبدايه يعني جابوا خمس مرضى اربع مرضى عشر مرضى وقالوا شفنا اكو استفاده بس من سووا راندومايز كلينيكال ترايل شنو يعني راندومايز كلينيكال ترايل قسموا المرضى الى قسمين قسم انطوهم بلازما وشافوا الاوت كم مالته وقسم ما انطوهم البلازما بس لا الطبيب ولا المريض ولا اي احد يعرف شنو اللي التريتمنت اللي اخذوها الجروبه اللي صار انه شافوا ماكو ذاك السيجنيفيكانت ديفرنس يعني اللي اخذ البلازما واللي ما اخذ البلازما تقريبا الريكفري مالتهم نفس الشيء كان بس ستيل وي ترايت ان كريتيكلي ال بيشنت نفس الشيء بالنسبه للكاليترا اوكي نو كلير افيدنس اوف بنفيت بس احنا المريض اللي اللي كلش كريتيكال هم ممكن ننطيه التوسيليزوماب هم انا ننطيه ممكن من يكون عندنا سسبشن اوف سايتوكين ستورم ممكن ننطيه اوكي الشيء الوحيد اللي شفناه يفيد هو سيستميك ستيرويدز بس مو المن ذوس هو هافينج ا سيفير ديزيز وذ هايبوكسيا اللي يخليهم اما على هاي كونسنتريشن اوكسجين او على انفيزيف فنتيليشن ذول الوحيدين اللي شفنا انه فعلا اكو فائده من سيستميك ستيرويدز باي ديكساميثازون اوكي جيفينج ديكساميثازون امبروفد سم اوف بس ايش قد النسبه اللي تحسنوا 30% هم مو كلهم بس اكو تحسن نسبه 30% من ناخذه سيستميك ستيرويدز بس هنا نرجع وناكد مو ذوس هو ار هافينج مايلد ديزيز لا الناس اللي يحتاجون اوكسجينيشن الجايد لاينز الايراكي جايد لاينز اللي نشرتها وزاره الصحه بشهر السادس بدايه شهر السادس واللي لحد الان هي بعدها مطبقه ما متغير من عندها شيء انه ننطي سبورتيف ميجرز شنو يزن السبورتيف ميجرز انتي بايوتكس تونكس فيتامين سي فيتامين دي سيلينيوم زنك صراحه ماكو لهم ايفيدنس بس دين طوهن اوكي اوكسجين از نيدد واذا احتاجين فنتيليشن نخليه على فنتيليشن بالمايلد كيسز بدنا نعطيهم هيدروكسي كلوروكوين واي مريض يوصل الى مرحله الكريتيكال كيس تبقى الجادجمنت يم الدكتور انه يريد يجرب باقي الادويه ولا لا مشكله انه ذني الادويه ما موجوده بالمستشفيات اوكي الاكثريه دا يتم يعني المريض هو يشتريها من برا اوكي ف وفيري فيري اكسبنسيف ونوت افيلبل لانه عليها ديماند دا يصير فما عندنا ثيرابيز فور كوفيد العلاج الوحيد هو شنو هو؟ هو آه انه واحد يتراي تو افويد ذا انفكشن از ماتش از بوسيبل كرار ايش عندك كرار؟ يا عفوا دكتور بس بالنسبه للبلازما قلت يعني الافكت ما تموت بحيث يعني نقدر نقول اللي خذوا البلازما واللي ما خذوا البلازما كان نفس الريزق صح؟ اي مو باوع مو هي النقطة شنو؟ تقريبا تقريبا نفس الشيء تقريبا نفس الشيء لأنه الدراسة هم صغيرة كانت بس فقط ترى هي هاي الدراسة اللي تحسها الضجة الضجة اللي عندنا اللي صار انه 
معقوله جايه من فراغ مثلا دماغ لا دراسة انا اقول لك لا لا ما هو الموضوع مو موضوع انه السيريز اللي بالبدايه قالوا استفادينا اللي هي كانت على اربع مرضى خمس مرضى عشر مرضى اوكي اللي م. صار شنو من سووا دراسه شويه اكبر جابوا بيها 100 مريض قسموهم قسمين قسموهم راندومايز ذولا شافوها تقريبا متساويه النتائج اوكي فممكن م. الضجه من صارت من صارت هاي الضجه اكو قسم من المرضى فعلا استفادوا من عندها بس احنا ما نقدر نعممها واكو بيها شروط خاصه شنو الشروط انه المتبرع لازم يكون عنده اي جي جي كلش عالي بس احنا سامع م. سامع يقول الغرقان يتعلق بقشايه صح احنا هاي المشكله مالتنا ويا هذا المرض انه مدى يعني نريد نجرب اي علاج ما نريد نخسر مرضى اوكي فنجرب اي علاج وات ايفر خلينا نجرب ننطيها هي بلكي تصير زين اوكي بس المشكله انه مثل ما قلت لك ماكو ايفيدنس اوكي آه طبعا الهيدروكسي كلوروكوين وي ستيل جيف ات اوكي ان مايلد كيسز لانه المريض بس هنا خل نقطه شباب اكملها هيدروكسي كلوروكوين المريض من يدخل الى يعني اذا يصير وضعه سيريس وسيفير احتمال انه بالتاكيد الهيدروكسي كلوروكوين بعد ما يفيده بس بالمايلد ديزيز ممكن يكون مفيد الهيدروكسي كلوروكوين طبعا هاي همين بيرسونال اكسبيرينس يعني اصدقائي اللي باوروبا يقولون الهيدروكسي كلوروكوين اذا ننطيه اياه قبل ما المريض يحتاج اكسجين يستفاد بس من ورا ما دخل مستشفى وهاي بعد ما يفيد الهيدروكسي كلوروكوين جماعه امريكا اصلا حتى هاي الفكره رافضيها يعني تماما الهيدروكسي كلوروكوين بالنسبه لهم خط احمر ما يستعملوه اوكي شباب ان سمري طبعا هذا الحكي اللي حكيناه هسه هذا اخر تحديث مال البارحه بصراحه اوكي ممكن يتغير ورا ثلاث ايام، ممكن يتغير ورا اسبوع، ما نعرف. فا ات از ان ايفر تشينجينج سبجكت، يعني ممكن المحاضرة اللي إن شاء الله إذا الله خلانا طيبين وطيناها سنة اللي تختلف عن هاي المحاضرة. أوكي؟ فبالنهاية أتمنى أنه وي أول ثانك أور دكتورز أور هيروز هو أر جيتنج إن ذا كوت إن ذيس انفكشن، أوكي؟ هواية من زملائنا انصابوا، يعني عبرنا ال 400 شخص. آه العديد من زملائنا آه استشهدوا بهذا المرض اوكي آه الله يرحمهم ان شاء الله واتمنى انهم ما تنسوهم بدعائكم آه اذا عندكم اي اسئله شباب 